പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനീതിയാണ് ചിലവുകൾക്ക് ഒരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വൃക്കദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടു കൂടിയാണോ ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി ഉറപ്പ് വരുന്നു എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റി അതിന് ഒപ്പുവെക്കും അപ്പോൾ മെഡിസിപ്പ് വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ള വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മുട്ട് പാട്ടിയിൽ സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യു എസിലും യു കെയിലും ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ഒരു എം ആർ ഐ നമുക്ക് ഇന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ എടുക്കാം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിന് മാൻഡേറ്ററി ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് മാൻഡേറ്ററി ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുവരണം മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അൺഎക്സ്പെൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാക്കി എല്ലാവരും കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു കുഞ്ഞ് നാട്ടിൽ ജനിച്ചാലും അവർ ഇൻഷുർഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു മെഡിക്കൽ നമ്മളൊരു കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് പഠിത്തം ഡ്രീം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രംഗത്തേക്കൊരു വരവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മനസ്സിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വഴിതെറ്റി വന്നൊരു മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വേറെ ഒന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ വഴിതെറ്റി വന്ന എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സമയം നമുക്ക് വെറുതെ ഉണ്ടാവും അതൊരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോയി മെഡിക്കൽ സേവനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കാർ വാങ്ങി ഒരു നാനോ കാർ വന്നു ടാറ്റയുടെ നാനോ കാർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാനോ കാർ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ വീട്ടിൽ പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കലും അതേപോലെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് കെയർ കൊടുക്കുക എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു കത്തീറ്റർ മാറ്റാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരാൾ കൂടെ പോകണം ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തം ചടങ്ങാണത് ചിലവുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനവർ ആശുപത്രി പോകണം അവർക്ക് ഒരു നേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ആ സേവനം വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എനിക്കന്ന് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയ സംരംഭമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നേഴ്സസിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇത്തരം സർവീസുകൾ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് അവർക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അന്ന് ഇന്നിപ്പം സുലഭമാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം തൊട്ടടുത്ത് ലാബിൽ പോയി തന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു വീട്ടിലെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി ബ്ലഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ചെറിയൊരു പനി അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ വിടുക അപ്പോൾ അന്ന് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊരു മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നൊരു കാലിക്കറ്റ് പെത്തോളജി സെൻ്റർ എന്നൊരു ലാബ് അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ പോകുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അതേപോലെ ഓപ്പൺ മെഡിസിൻസ് ഒരു ഫാർമസി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരെ കുറച്ച് നേഴ്സസ് ഒരു മെയിൽ നേഴ്സും അവരെ കീഴിൽ വരുന്ന മൂന്നാല് ഫീമെയിൽ നേഴ്സസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോൾ അനുസരിച്ച് അവർ വീടുകളിൽ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ എറ അന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരു എരണിപ്പാലത്ത് ഒരു മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു നൂറ് പേട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിര
എന്നെ അന്ന് ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ അന്ന് ആക്ച്വലി അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ഈ നാസസ് സമരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും നാസസും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് മിനിസ്ട്രി ഒരു സൈഡിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ വേറെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് ഏകോപിച്ചൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്ത് കേരളം ഒട്ടാകെ ഒന്ന് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കന്ന് ഡോക്ടർ പി എൽ എഴുതിയ സമ്മതമില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാഡത്തോട് ചോദിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാഡം തന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കണ്ണൂർ ആസ്റ്റർ മിംസ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ പി എൽ ലളിത മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇന്നും മാഡമാണ് ഈ നിങ്ങൾ താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരി ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ പി എൽ ലളിത അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗോഡ് മദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും ഞാൻ ഇത്തരം ഉയരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അറിയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്ത് എത്തിയെങ്കിൽ അന്ന് മാഡം എനിക്ക് കൈപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡോക്ടർ പി എൽ എഴുതായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് പക്ഷേ മാഡം ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അത് ആ അനുഗ്രഹം എന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് പഠിച്ചൊരു പാഠം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ എനിക്കൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരിടത്തും ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് കയറേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എന്നിലേക്ക് വരാറാണ് പതിവ് അത് ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കാം അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഹെൽത്ത് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു നോൺ മെഡിക്കൽ ആളാണ് നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെയാണ് അതിലുപരി നമ്മളെ തേടി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കുറേ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും അത് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന റോളിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല സോ വി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഓൾവേസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നും പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തടസ്സം നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി അക്സസിബിലിറ്റി അഫോർഡബിലിറ്റി ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളെ തേടി വരുന്നവർ എല്ലാവരും ചികിത്സയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു അനീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പതിനാറ് വർഷത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു രോഗിയും സാമ്പത്തികമായി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചികിത്സ തീരും വരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടിൽ തരാം വന്നെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രൂപ കയ്യിലെടുക്കാനില്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന് അടച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാനെപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ ടീം അംഗങ്ങളും എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാലഘട്ടത്തിലെ മാ
മെഡിക്കൽ രംഗം പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ രോഗികളെ പിഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖല ആശുപത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകുമെന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയത് ഒരു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് അത് എത്ര പേര് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ രംഗത്ത് എത്ര സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാവും വഴികാട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എടുത്തു പറയത്തക്ക രണ്ട് റോൾ മോഡലാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പി എ ലളിതയും രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പനും ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പനും ജീവിത ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോളം അദ്ദേഹം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റോൾ മോഡൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും നമ്മളും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിന് ഞാനൊരു മറുപടി പറയാം ഇന്നും ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും തെറ്റായ വാക്കാണ് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അത് അതൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു മറ്റൊരു കമ്മോഡിറ്റി പോലെ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാം ആ ഹോട്ടലിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വന്നാൽ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെയും പോയി താമസിക്കാം കാരണം ഒരു രാത്രി താമസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കംഫേർട്ട്സ് അനുഭവിക്കുന്നവർ മാത്രമേ നമുക്ക് വില കൂടിയ ഹോട്ടലിൽ വരാറുള്ളൂ ആ പൈസ തരാനില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്കും നമുക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഹെൽത്ത് കെയർ അങ്ങനെയല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കോട്ടറി കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസാണ് അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അവരുടെ സുഖം തേടി വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചികിത്സ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത്രയും വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മറ്റു സൈഡിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ കുറച്ച് ലാഭത്തിന് കുറവ് വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പോലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവർ ചികിത്സിക്കില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഫീസും എല്ലാം അവർ കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആ രീതിയിലൊരു മോഡലിലേക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡോക്ടർമാരുടെ ഫീസ് അങ്ങ് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ലാഭവീതം നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താലേ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആ രോഗിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരും തരില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈസ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ പലരുടെ ഒന്ന് ശേഖരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ എടുക്കാൻ വന്ന് മറ്റു രോഗികളുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്ഥാപന ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എനിക്കൊരു ഭൂമി ഇന്ന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്ഥലത്താണ് ആശുപത്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിന് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ നമ്മളൊരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ബെഡ് ആശുപത്രി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പത്ത് ഏക്കർ ലാൻഡ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയാവും പിന്നെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ഏഴ
നമുക്ക് രോഗികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നൂറ് രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരായിരിക്കും അർഹതപ്പെട്ടു വരുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കും അത് ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വേണ്ടുന്നൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹകരണം ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി എന്താണ് നേരിടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ എന്ത് സഹകരണമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇല്ലായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബെഡിലെ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് രണ്ടും ഏകോപിച്ച് പോകാം പക്ഷേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് ഞാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊരു നയം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിന് പല എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് ഐ ടി സെക്ടറിന് അത്തരം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ അവർക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊക്കെ കുറവുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിന് യാതൊരുതരം ഇളവുകളും ഇല്ല അവർക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലുകളിൽ കുറവില്ല അവർ ഇപ്പോഴും കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പലയിടത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാക്സുകളിൽ കുറവ് വരുന്നില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനമോളം ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനുപരി സി എം സി എം സി എന്നൊരു വലിയ തുക എല്ലാ വർഷവും ഓരോ ഉപകരണത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം പറയും ഒരു ഒരു ക്യാത്തലാബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാത്തലാബിന് വില പത്ത് കോടി രൂപയായിരിക്കും അതിന് ലൈഫ് ഏഴ് വർഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏഴാം ദിവസം ഇത് മാറ്റി പുതിയ ക്യാത്തലാബ് വാങ്ങിക്കണം ഈ ഏഴ് വർഷം ഈ ക്യാത്തലാബ് ഓട്ടിക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു കോടി രൂപയുടെ സി എം സി നമ്മൾ ചിലവാക്കണം അപ്പം ഇതിന് റെക്കറൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ചിലവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംഭവം മറ്റേ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി അത്യാവശ്യം ഭംഗിയാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ റെക്കറൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ആ പെയിൻ്റ് അടിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ചിലവ് വരുള്ളൂ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഉപകരണങ്ങളാണ് പിന്നെ മാറി മാറി വരുന്ന ടെക്നോളജി എപ്പോഴും വിലപിടിപ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ റോബോട്ട് വന്നു റോബോട്ട് വന്നപ്പോൾ അന്ന് മുപ്പത് കോടിയാണ് റോബോട്ട് കൊണ്ടുവരണം സാധാരണക്കാർക്ക് ചികിത്സ റോബോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കണം അല്ലേ ഇന്ന് ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ റോബോട്ട് വന്നിട്ട് വില കുറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എന്നിരുന്നാലും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റു സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടി 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 വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരു ഒരു സംഘടന അങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ച് ഇത് ഒരുപാട് തവണ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്രയോജനം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സബ്സിഡറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവുകൾക്ക് ഒരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരുന്ന ചിലവിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ റേറ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടിയേ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ചിലവ് കൂടും അപ്പം അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ആ കൊമോഡിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വില കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല നമ്മളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വീഴ്ചകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിക്കുന്ന സ്വകാര്യ രംഗത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് അതിപ്പോഴത്തെ എൻ എ ബി എച്ച് റൂൾ പ്രകാരം ജെ സി എ റൂൾ പ്രകാരം എല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു രോഗി വരുന്നു ഈ രോഗിയുടെ ഡയഗ്നോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർജറി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നൊരു ബോർഡും കൂടി 
ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ച പോലെ തന്നെ വാക്കുകൾ രോഗിയോട് പറയും രോഗിയോട് പറയുമ്പം ഈ രോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ല ബ്ലണ്ടർ കാണുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കിരിക്കാൻ കേട്ടിരിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മടി കാണിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനും അവർക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് അവർ തന്നെ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആശുപത്രി ആ സിസ്റ്റത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല ആശുപത്രിയുടെ പേരുകൾ മാറിയാലും സിസ്റ്റത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം മീറ്റിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളൊരു പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു താങ്കളൊരു കാർഡിയോളജിനെ കാണിക്കുന്നു കാർഡിയോളജി ചിലപ്പം പറയുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ഉൾപ്പെടുത്തണം നെഫ്രോളജി ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ മൂന്നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം താങ്കൾ ഈ നാല് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ചികിത്സ ഏത് ദിശയിലാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഈ രോഗിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ രോഗിക്കോ രോഗിയുടെ കുടുംബക്കാർക്കോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഇന്ന ഇന്നാണ് പോകുമ്പോഴേ ചില ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര നന്നായി വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമേ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പ് കാലം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ചികിത്സ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചികിത്സ എടുത്താൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ ആൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം ചാൻസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കണം എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ അത് സത്യസന്ധമായി പറയുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റിലെ മേധാവി ആയാലും ശരി ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഒരു തൊഴിലാളി ആയാലും ശരി അത് ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ട് രോഗി മാത്രം പോലെ രോഗിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ആ മാനസിക അവസ്ഥ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രോഗിയുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ആണ് ഈ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടും അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പല തന്നെ ഐ സി യുലോ അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഇട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതിലപ്പുറം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കിടക്കുന്ന ചരി ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അല്ല പറയുന്നത് അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണോ ഇത്തരം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എത്തിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രാക്ടീസിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഞാനോ ഇത് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം രോഗിയുടെ പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മോർട്ടാലിറ്റി ഓഡിറ്റ് എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ നടത്തലുണ്ട് മോർട്ടാലിറ്റി ഓഡിറ്റ് എല്ലാം ഡെത്ത് ആശുപത്രി സംഭവിക്കുന്നതിലും എന്ത് കാരണവശാലും ഉണ്ടായി എന്നൊരു ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓഡിറ്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഓഡിറ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ സി യുവിൽ വെറുതെ പിടിച്ച് കിടത്തി മരിച്ചിട്ടും ഐ സി യുവിൽ കിടത്തി ഒരു ആശുപത്രിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം ജനങ്ങളുടെ മിഥ്യാധാരണയാണത് അതിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നലുകൾ രോഗിയുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററാക്കി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യൻ്റ് മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശതമാനം ചാൻസേ ഉള്ളൂ മാറാൻ ഈ വിവരം ഈ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരൻ അറിയണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ല ഈ രോഗി ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ രോഗി കയറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ടൊരു ഫോൾസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇത്രയും സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീസെൻ്റ്ലി കേട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഈ
നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രോഗികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതും ഒന്ന് എലക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതും എലക്റ്റീവായി മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻസൈഡ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് ഈ രോഗിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറോ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറോ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതല്ലാത്ത നാലോ അഞ്ചോ ഡോക്ടർമാർ ചേരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അടക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കും മുന്നേ ഇത്തരം കമ്മിറ്റിയിൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കും ആൾക്കാർ മാറും പക്ഷേ കമ്മിറ്റി മാറില്ല വ്യക്തികൾ മാറാം വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറാം പക്ഷേ കമ്മിറ്റികൾ മാറില്ല ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് വെച്ചിട്ട് ഈ വൃക്ക മാറ്റി വെക്കലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഡോണറിനെയും അതായത് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളിനും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അതിൽ വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടു കൂടിയാണോ ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി ഉറപ്പ് വരുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എഴുത്ത് ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ഒപ്പിട്ട സാധനം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വെക്കും ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മിറ്റി കൂടും ഞാൻ പറയും ഈ വാർത്ത വരുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് അറിയില്ല ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരിക്കും കമ്മിറ്റി വെക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മിറ്റി വെക്കും കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്മിറ്റി വെക്കും ഈ കമ്മിറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററും റെസിപ്യൻ്റ് രോഗിയുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ ഡോണറോ ഡോണറിൻ്റെ ആൾക്ക് ഡോണർ നിർബന്ധമായിട്ടും കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണം ഈ ആശുപത്രി കമ്മിറ്റിയുടെ രേഖകൾ അവർ പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കമ്മിറ്റി അതിനെ ഒപ്പുവെക്കും ഇതിൽ പോലീസിൻ്റെ കടലാസ് വേണം ഇവരുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ കടലാസ് വേണം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടും ഈ ഡോണറും റെസിപ്പിൻ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്ന ബാങ്ക് രേഖകളടക്കം വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് സമിതി ഇതിന് അംഗീകാരം തരുള്ളൂ ഈ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആ ആരോഗ്യക്ക് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇത് എലക്റ്റീവ് ഇനി എമർജൻസി കേസാണ് ഒരു രോഗി മരണത്തിന് കിടക്കുകയാണ് വൃക്ക പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിരുന്നാലും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കമ്മിറ്റി ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുമില്ല അത് അർദ്ധരാത്രി ആണെങ്കിൽ പോലും അർദ്ധരാത്രി കമ്മിറ്റി വിളിച്ചിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കമ്മിറ്റി നടത്തി ഈ വിവരം ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാണ്ട് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് ഇത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ രോഗികൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് വിധേയരായ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അവരിത് പറഞ്ഞുതരും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിലൊക്കെയാണ് പോയത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോസസ്സിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയതെന്ന് പറയും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ പോവാത്ത ഒരാൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരു ഗന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റും മൃദുസഞ്ജീവിനി എന്നൊരു പോർട്ടലുണ്ട് കേനോസ് എൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ കേനോസിൽ ഒരു പോർട്ടലുണ്ട് ഈ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ സന്നദ്ധരായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഡോണർ റെസിപ്പിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടിലൂടെ ഇവരെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയില്ല പക്ഷെ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് കൊടുക്കാനും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത്തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ രോഗികൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അത് നമ്മുടെ ആവശ്യം പ്രകാരം മറ്റൊരാളുടെ അവയവം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിയമപ്രകാരമായി തെറ്റാണ് പക്ഷെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആശുപത്രികളിലല്ല ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിയമത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ മാറി നിൽക്കണം അതിന് ബോധവൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങണം കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മൃദുസഞ്ജീവിനി എന്നൊരു പോർട്ടൽ ഉള്ളത് ഈ പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം
പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ഇതൊക്കെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫർഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലുള്ളവരുടെ ഒരു റോളാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചരട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് സ്റ്റാഫുകളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കൊരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യചിഹ്നം ഡോക്ടർ മാത്ര അല്ല അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇത് ആരാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആശങ്ക പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശങ്ക എന്താണ് ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ജോലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിയമം എല്ലാത്തിനും സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഹെൽത്ത് കെയറിനുണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ കൺസെൻറ്റും എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം നമ്മളിലുണ്ടോ ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സിസ്റ്റം അത് ഓട്ടിച്ചോളൂ കാരണം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും പാലിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്ത് അപകടം നമ്മൾ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോളൂ കാരണം ആ സിസ്റ്റത്തിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമേക്കും കമ്മിറ്റീസും ഓഡിറ്റുകളും ഇതെല്ലാം നടക്കും നേഴ്സസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എറേഴ്സ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഡമ്മി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബഡി നേഴ്സായിട്ട് ഒരാളെ പുതിയ ആളെ കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആളെയും കൂടി കൂടെ വിടാണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന നോട്ട്സിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഡിറ്റ് ടീം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡെയിലി ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഹ്യൂമൺ എറേഴ്സ് വന്നാൽ തന്നെയും അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനും പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് ആ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് അറിയാണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസും സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതൊന്നും ടെൻഷനും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും പാലിക്കാണ്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപകടം വിളിച്ച് വരുത്തും പോലെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ഒരു രോഗിയുടെ ജീവനും കൂടെ അപകടത്തിലാക്കി ആക്കുകയാണ് ഏ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അണ്ണത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വരാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഇതൊരു നിക്ഷേപമുള്ള സംഭവമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്ടറിനെ നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറിനെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ ഡോക്ടർക്ക് നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻ്റ് സർജറിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എടുത്തതിനാൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് അപകടത്തെ വരുത്തുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു മെഡിസെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മെഡിസെപ്പ് വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയൊക്കെ പലരും ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ള പല ഹോസ്പിറ്റലിലും മെഡിസെപ്പ് കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നൊരു സംഭവം ആ അതിൻ്റെ ഒരു 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 അതും കൂടിയുള്ളത് ചില ഹോസ്പിറ്റൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ആൾക്കാരുടെ സംശയം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ സർക്കാർ ചില ഹോസ്പിറ്റലിന് മാത്രമാണോ കാശ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അവരെ കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ് മെഡിസെപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്
പഴക്കം ഒഴിവാക്കാൻ പല ആശുപത്രിയും മെഡിസിൻ ഇപ്പം ഇത് മാറി നിൽക്കുകയുണ്ട് മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിനേക്കാളും പ്രീമിയത്തിനേക്കാളും ഉപരി ചികിത്സാ ചിലവ് അതിനകത്ത് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തി പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശകലം പ്രീമിയം കൂടെ കൂട്ടി ആൾക്കാർക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് കൊളാപ്സ് ആവില്ല ഇന്ന് അത് ആക്ച്വലി മെഡിസിൻ പോലെ കൊളാപ്സ് ആണ് സർക്കാർ ആശുപത്രി പോലും മെഡിസിൻ എടുക്കാത്ത സാഹചര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ രംഗം ഒരു തർക്ക വിഷയം പോലും പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു തർക്ക വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റിനെയും പലരും രാഷ്ട്രീയപരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസവും ഉണ്ട് അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗമാണ് ഏറ്റവും മെച്ചത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നല്ലതുണ്ട് പക്ഷെ പലയിടത്തും നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ ഭേദമാണ് നമ്മൾ നോർത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല റിമോട്ട് ഏരിയാസിൽ ഒരു ചികിത്സ സൗകര്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗം ജനന്മന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കുറേ കാലം ഈ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ പല രീതിയിൽ മന്ത്രഭാഗത്തിലും അതിലൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ മരണസംഖ്യ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മരണസംഖ്യ ആരും പുറത്ത് കണക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ശിശുമരണം ശൈല ടീച്ചറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഹൃദയം എന്നൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ടുവന്നൊരു പദ്ധതി കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു എത്രയോ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യയെ തന്നെ മാതൃകയാക്കി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡയഗ്നോസിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള പോലെ മികച്ച മാൻ പവർ ലോകത്തിനടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ആശുപത്രി എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം മലയാളി ഡോക്ടറും ഉണ്ടാവും മലയാളി നേഴ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കേരള ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംശയമില്ല അത് കേരളത്തിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ എടുക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു യു എസിലും യു കെയിലും ഒരു എം ആർ ഐ എടുക്കാൻ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കണം കേരളത്തിൽ ഒരു എം ആർ ഐ നമുക്ക് ഇന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റുള്ളിൽ എടുക്കാം കാരണം അത്രയും ഫെസിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ മണി നമ്മൾ യു എസിൽ ചിലവാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐക്ക് അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരു സജഷൻ എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സജഷൻ മാൻഡേറ്ററി ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിന് മാൻഡേറ്ററി ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന് മാൻഡേറ്ററി ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്ന അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിൽക്കാൻ പറ്റും കൺട്രോളിലേക്ക് ആവാൻ പറ്റും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാക്കി എല്ലാം അവന് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ചിലവ് വെച്ച് അവൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവനറിയാം പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ അവൻ താറുമാറായി പോകും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ദൈനംദിനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്രയോ പേര് താറുമാറായി പോകുന്നു കുടുംബം വിറ്റു പോകുന്നു തറവാട് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാം പണയം വെച്ച് പോലും ആളെ തിരിച്ചിട്ട സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സുരക്ഷിത കൊടുക്കണം ആ സുരക്ഷിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് നാട്ടിൽ കൂടും ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ഫുള്ളായിട്ട് പേ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിർബന്ധിതരാക്കണം ഇതൊരു കമ്പൽസറി നിയമമാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും ഇൻഷുവേർഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരും ഇവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും ജനങ്ങൾ കുറേയും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എക്കണോമി തന്നെ വളരാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നു ഈ വാഹനം നിലത്ത് ഓടണമെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യണമല്ലോ ഇൻഷുർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വാഹനവും നിലത്ത് ഓട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർഡ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനം സെക്യൂർഡ് ആവുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൽ ഇടി പറ്റിയാൽ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വാഹനത്തിനില്ല
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശതമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേരളത്തിൽ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇൻഷുവേർഡ് ആയിരിക്കും എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല ആ സമയം വടക്കോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പോലും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ചികിത്സാ ചിലവ് കൂടുതലും കരുത്തറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാര്യം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ഇൻഷുർ ചെയ്യണം ആ കുഞ്ഞ് മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാർദ്ധക്യം വരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചിലവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചിലവും ആ വരുമാനത്തിന് ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വീടും അതിനൊതുങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടിയും അതിനൊന്നും ചിലവേ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ശമ്പളമുള്ള ആൾ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ചിലവുള്ള ഒരു കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമുള്ള ആളുടെ ചിലവിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവില്ലല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അസുഖവും ഈ ഒരു കോടി രൂപ മാസം വരുമാനമുള്ള അസുഖവും ഒന്നല്ലേ അവിടുത്തെ ചിലവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധിതമാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മനസ്സിൽ വ്യക്തി ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊഫഷണൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ജോലി ആരംഭിച്ചു അതിൻ്റെ ഉന്നത പുസ്തകം എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ആസ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ മാറി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സി യു ആയി മാറിയ ഞാൻ അവിടുന്ന് കേരളം മൊത്തം ഏഴ് എട്ട് ആശുപത്രികൾ നോക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള റീറ്റെയിൽ ശൃംഖല ആസ്റ്റർ ലണ്ടൽ ഞാൻ നോക്കാൻ പറ്റി അവിടെ നിന്നും ഞാൻ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈദരാബാദ് തെലങ്കാന ഭാഗത്ത് ഹൈദരാബാദിൽ ഫോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് നമ്മൾ കുറേ നാളെ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കുറേയും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് കെയർ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി എടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം ആശുപത്രികൾ കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യത്തെ ആശുപത്രി നമ്മൾ ഈ ഒക്ടോബർ നാലിന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ മെയിൻ ജില്ലകളെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൈ ഇന്ന് പ്രൈവറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വൈസ് ആയാലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ തന്നെയും അഫോർഡബിളായിട്ട് ഇന്ന് മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനേക്കാളും ചാർജുകൾ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നൊരു ദൃഢനിശ്ചയം കൂടി എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടി കൂട്ടി അതായത് ഈ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമുള്ള നോൺ മെഡിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് പകരം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ലൈക്ക് മൈൻഡ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ അതായത് ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും എക്യുപ്മെൻസും എല്ലാം നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂർത്ത് ചിലവാക്കുന്ന എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ചികിത്സ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആശുപത്രി ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതിനു വേണ്ടി ബാക്കപ്പ് ഫണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറ്റും കാരണം ഒന്ന് കൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ